গতকাল আমাদের বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদযাপন করেছে আমাদের সবার জানা প্রতি বছর যখন ডিসেম্বর মাস আসছে ডিসেম্বর মাস আসলে সবার জানা হয়ে যায় আজকে এই মাসটা হচ্ছে বিজয়ের মাস বাংলাদেশের বিজয়ের মাস আমাদের বাংলাদেশ নামক একটা দেশ পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে জায়গা পেয়েছেন আজ থেকে বিগত পঞ্চাশ বছর আগে সে যখন জয়লাভ করেছেন একটা স্থান পেয়েছেন সেটা স্বাভাবিকভাবে হয় নাই সেটা দীর্ঘত নয় মাস রক্ত হয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছেন সেই জন্য এই দিনটাকে এই মাসটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয় নবী আলী সালাত ওয়াসালাম বলছেন হকবুল ওতন মিনার ইমান নিজের দেশকে মহাব্বত করা নিজের দেশকে ভালো একটা ইমানের অংশ আমাদের নবী আলী সালাত ওয়াসালাম তখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার দিকে চলে যান ওমরা করার জন্য এসেছিলেন কিন্তু ওমরা করতে পারেন নাই তখন কাবার দিকে দেখে দেখে কান্না করতে করতে আবার ফেরত চলে গিয়েছেন এই মাতৃভূমির জন্য ওনার অনেক কান্না অনেক মায়া ছিল কিন্তু আল্লাহ তালা একসময় তার হাতে বিজয়টা দিয়ে দিয়েছে বলল সোবা হায়ন আল্লাহ বিজয় অর্জন করা যত কঠিন তার থেকে বিজয়টা ধরে রাখা আরও কঠিন তো আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে যোগ যোগে সময় সময় বিজয় দান করেছেন সেই জন্য আমাদেরকে সে বিজয় উল্লাস বিজয় আনন্দ কিভাবে ভোগ করতে হবে সেটা আল্লাহ তালা শিখে দিয়েছেন নবীদের মাধ্যমে নবীজির বিভিন্ন জায়গায় জিহাদ করেছেন জিহাদের ফলে জয়লাভ করেছেন জয়লাভ করার ফলে নবীজির আমলে কেমন সাহাবিরা আনন্দ উল্লাস করেছিলেন সেগুলো কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা সুরা নাজিল করে জানা দিয়েছেন একটা সুরা সুরাতুল ফাতে বিজয় সুরা আল্লাহ তালা বলেন ইন্না ফাতাহ না আল্লাহ কা ফাতাহ মবিনা আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় আমি স্পষ্ট বিজয় বিজয়ের প্রকাশ্য বিজয় ঘোষণা দিয়ে দিলাম ফতেহ মবিনা প্রকাশ্য বিজয় সে ফতেহ মক্কা আমাদের নবী আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার মধ্যে প্রবেশ করলেন দেখলেন সে পূর্ব উত্তরসরে যে সমস্ত বড় বড় নেতারা ছিলেন বড় বড় সর্দাররা ছিলেন সবার মূর্তিগুলা সে খানায় কাবার মধ্যে সবগুলো বরফ ছিল প্রত্যেকটা বংশের গোত্রের বড় বড় নেতা যারা ছিল তাদের প্রতিচ্ছবিগুলো সেখানে রাখত যে যাকে শ্রদ্ধা করত তার ছবিটা এখানে রাখে দেওয়া হতো আমাদের নবী আলী সাল্লাত ওয়াসাল লাঠি মোবারক দিয়ে ইশারা করলেন যা আল হক ওয়াজাহাকল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা জাহু হক এসে গেছে আর না হক এখান থেকে থাকতেই পারে না বিতাড়িত হবে বাতিল এখান থেকে বিতাড়িত হবে বিতাড়িত হয়ে গেছেন ইশারা দেওয়ার সাথে সাথে মূর্তিগুলা ভাঙ্গি খান খান হয়ে গেছে আমাদের নবী এসেছিলেন মূর্তি ধ্বংস করার জন্য মূর্তির পূজা ধ্বংস করার জন্য এসেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্য এখনও আমাদের মুসলমানদের নামদের মুসলমানরা সে মূর্তিকে এবং আমাদের ঘর ঘরে রাখার জন্য এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন এ মূর্তি এবং ভাস্কর্য একসাথে মিলাইয়া এখনও সেটাকে যাচ করার জন্য বিভিন্ন ফটো বাজ করতেছে আল্লাহ তালা আমাদের হৃদয় দান করুন আবিল এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম যত নবী আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম তার দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন সবাই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ছিল ইব্রাহিম আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লামের ঘটনা ওনার ইতিহাসগুলো কোরআন কারিমের মধ্যে স্পষ্ট জায়গা পেয়েছে যে ওনার বাবা আজর উনি মূর্তি পূজা করতেন এবং কি উনি মূর্তিগুলো বানাইয়া বানাইয়া বাজারে বিক্রি করতেন মূর্তির ব্যবসায়ী ছিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে ছেলে হিসাবে বাজারে বিক্রি করতে দেওয়া হলো তখন উনি বললেন এই মূর্তিগুলো আমাদের কি কাজ করতে পারে কোনো উপকার করতে পারে পারে না তো এগুলো নিয়ে তোমাদের কি ফায়দা হবে তোমরা যে এই মূর্তিগুলার পূজা করতে চাই এগুলো তোমাদের কি ফায়দা দিবে উনি এগুলো টান হিসেবে করে বাজার নিয়ে যেতেন নিয়ে যাওয়ার ফতে অনেকগুলো হাত ভেঙে যেত ফা ভেঙে যেত যে খোদা নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না সে খোদা আমাদের কিভাবে কল্যাণ দিবে আর জাতিকে যখন কিনতে আসত তখন বলতো এগুলো তোমাদের কি ফায়দা দিবে কে উপকার আসবে যে মূর্তিগুলো আমি নিয়ে আসলাম একটার হাত ভাঙে গেল একটার ফা ভাঙে গেল একটা নাক ভেঙে গেল 
নিজেকে নিজে রক্ষা করতে ফেললো না সেগুলা জাতির তোমাদের কিভাবে কল্যাণ করবে কিভাবে উপকার আসবে এই মূর্তির বিরুদ্ধে হজরত সাইদনা ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সালাম কঠোর অ্যাকশন ছিলেন প্রতিবাদ ছিলেন সর্বশেষ তাকে এই মূর্তি ভাঙ্গার অপরাধে তাকে কোথায় সুলিতে ছড়ানো হলো অগ্নিকণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো সবগুলো কোরআন ইতিহাস কোরআনের মধ্যে আছে গুলা এ মূর্তি বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তাকে কোথায় নিক্ষিপ্ত হলো আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে তাকে নিক্ষিপ্ত হতে হলো তো যে ইসলাম যে মুসলমান আমরা দাবি করি ওই মুসলিমরা কিন্তু আজকে সে মূর্তির পক্ষে আমরা স্লোগান দিয়ে যাচ্ছি অথচ যে মূর্তি বিরোধিতা করতে গিয়ে ইব্রাহিম আলী সরাত সালাম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং আমাদের নবী আলী সালাত সালাম বিরোধিতা করে আসছেন মক্কা থেকে মূর্তিগুলা সরে দিলেন ভেঙ্কে সুরমার করে দিয়েছিলেন আমরা সে মুসলমান মুসলমান দাবি করে মূর্তির পক্ষে কথা বলি তো আমার সেই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হল যখন মুসলমানরা বিজয় লাভ করে বিজয় লাভ করার ফলে তাদের করণীয় কি আমার আমরা কি করে থাকি আমরা মুসলিম হিসাবে যারা অমুসলিম তাদের কথা আমরা বলব না আমরা যারা মুসলিম আমরা যারা নামাজি যারা ইমানদার আমরা দাবি করে থাকি আমাদের করণীয় কি আমাদের সকল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমাদের সকল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কি আছে শরিয়া আমাদের জন্য কি করেন আমাদের সতর্কমূলক কাজ করতে হবে শরিয়া আমাদের সামনে উপস্থিত আমরা শরীয়ত লঙ্ঘন করে কোনো কাজ করা যাবে না আমাদের সামনে কি আছে শরীয়ত রয়েছে আমরা অন্য ধর্ম অবলম্বীদের মতো যেভাবে মনসা সেভাবে আমাদের দ্বারা করা যাবে আর ইসলাম ও মুসলমান সুদান বা মরিদান নেহাদান ইসলাম যেহেতু আমরা কবল করে ফেলেছি কবল করার পরে আমাদের করণীয় হচ্ছে ইসলাম যেভাবে আমাদেরকে চলতে বলে আমাদের করণীয় হচ্ছে সেভাবে আমাদের নিজের জীবন সামাজিক জীবনকে পরিচারিত করা আমরা মুসলমান হয়েছি সেহেতু আমাদের কাজটা হবে কি ইসলামিক কালচারে মুসলমানের কালচার হবে আমাদের কাজকর্ম যদি অমুসলিমদের কালচারের সাথে মিলে যায় তাহলে আমাদের ইমান ধ্বংসের পথে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমানদার হিসেবে কবুল আর মঞ্জুর করানো আমি মুসলমান হিসেবে আমরা দুনিয়ার বুকে আগমন করেছি আল্লাহ তালা মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান হিসেবে চলার তৌফিক দান করুন ইমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন তে ইমান যে সমস্ত কাজকর্ম বেইমানদের সাথে অমুসলিমদের সাথে আমাদের মিলে যায় কাজকর্মের সাথে আমাদের সামঞ্জস্য হয়ে যায় তাহলে ওই সমস্ত কাজ কীভাবে ইমানদার কাজ হতে পারে কীভাবে মোমেনদার কাজ হতে পারে আমরা কীভাবে আবার খাটি মোমেন হিসাবে আমরা দাবি করতে পারি কি আমরা কি মুসলমান না অনেকে বলে থাকে বিভিন্ন বক্তৃতার মঞ্চে ওটি বলে থাকে কি আমরা কি মুসলমান না আমরা তো মুসলমান নামাজ কলমা করি রোজা রাখি কিন্তু নিজের মুসলমানিত্ব মানুষে বুঝতে পারে না যে নিজেকে নিজে বলতে হয় আমি আমরা কি আমরা তো মুসলমান আমরা এমন কাজ কর্ম করি যে কর্মের দ্বারা একজন পাবলিক বলে থাকে এটা কি মুসলমানের কর্ম হলো একজন সাধারণ পাবলিক বলতে পারে বলতে বাধ্য হয়ে যায় যে এটা কি মুসলমানদের কালচার মুসলমানদের কাজকর্ম এটা তো অমুসলিমদের কর্মকাণ্ড কিসের কারণে কথাগুলো বলে আমাদের কাজকর্ম দেখে আমরা মুসলমান মুসলমান হিসাবে আমাদের মুসলমানিত কাজকর্মগুলো হবে মুসলমানদের মতন আমাদের কাজকর্মগুলো যদি অমুসলিমদের মতো হয়ে যায় তাহলে সেখানে অবশ্য যে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে এটা কি মুসলমানদের কাজকর্ম হলো এটা কি মুসলমানদের অভ্যাস হলো অনেক হিন্দুরা যাদের সাথে মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক আছে তখন তারা বলে তোরা তো নামাজ কলম পড়স না আজান দিনে নামাজ হোস না তোরা কিসের মুসলমান হিন্দুরা নিজেরাই বলে দেয় যাদের সাথে একটু ভালো সম্পর্ক থাকে ঠাট্টা মস্কারে করি বলা হোক বলো যেভাবে বলক না কেন তোমরা কিসের মুসলমান তাইলে গোস্ত খাওয়ার মুসলমান নামাজ নাই কলমা নাই কোনো শরীয়তের কোনো দাঁত দাঁড়ে না শুধু নাম কাউ আসতো মুসলমান তো এটা নিজের কর্মের কারণে আমাদেরকে এই কথাগুলো বলতে পারে আমাদের কর্মের মধ্যে এই সমস্ত অন্য অন্য ধর্ম অবলম্বীদের সাথে মিলে যাচ্ছে বিধায় কথাগুলো বলতে পারছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত দান করো না আমি নবীদের আমলে বিভিন্ন যুদ্ধের মধ্যে তারা জয়লাভ করেছেন তো জয়লাভ করার পরে মুসলমানদের কেমন করণীয় ছিল সাহাবাই কেরাম কেমন উদযাপন করেছিলেন আর আমরা এখন কেমন করতেছি আমাদের আনন্দ উদযাপনের সাথে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বীদের সাথে অনেকটা মিলে যায় যে আমরা তো শহীদ মিনারে যাইয়া সেখানে কি দিই ফুল দিই তাদেরকে 
আত্মার মাফফিরাতের জন্য সেখানে সংবর্তনা দিয়ে সেখানে এক মিনিট নিরবতা পালন করে থাকে পবিত্র স্থান সেখানে জুতা খুলে আমরা সেখানে যাই তো এগুলো কেমন জিনিস মোট হিন্দুরা তারা হাত দিয়ে মাটি দিয়ে মূর্তি বানায় তাদেরকে কি করে সম্মান করে থাকে আর আমরা মুসলমানরা কি করি শহীদ মিনারে যাইয়া সেখানে কি করি ওই ফিলারগুলার সামনে যাই সেখানে তো মানুষের কোনো অবয়ব নাই ফিলারগুলার সামনে হাতে গড়া রড সিমেন্টে বানানো একটা ফিলার ফিলারের সামনে যে আমরা কি করি শ্রদ্ধা করি তার কাকেও শ্রদ্ধা করলাম একটা মানুষের প্রতিচ্ছবি হলো তারপরে বুঝা যেত একটা মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে একটা মাটির ফিলারকে সম্মান দেখানো হচ্ছে তাহলে হিন্দুদের চরিত্রের সাথে আমাদের মুসলমানদের চরিত্রের সাথে বেশকম আছে কি না কোনো বেশকম নাই এগুলা প্রকাশ্য একটা শিরকি কাজ একটা প্রকাশ্য শিরকি কাজ এই কথাগুলো যখন আমরা বলতে যাই তখন আমরা বলে দাশ বিরোধী কথাবার্তা বলি কিন্তু যত নবী আলী সালাত সালামরা আগমন করেছিলেন তারাও বিজয় তাদের জীবনে অনেকগুলো বিজয় এসেছিল তখন তারা বিজয় কীভাবে উদযাপন করবে মুসলমানদের জন্য কীভাবে বিজয় উদযাপন করবে পালন করবে কোরআনের মধ্যে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন সাহায্য এসে গেল যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নাসর মানে সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যখন সাহায্য এসে গেল তখন আল্লাহ তা মুসলমানরা বিজয় লাভ করলো সাহায্য কার থেকে আসতে হয় আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অনেকে হাজার হাজার চেষ্টা করে অনেক চেষ্টা করার ফলে কিন্তু সফলতা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না আমরা অনেকে মনে করে থাকি যে আমি চেষ্টা করলাম যার কারণে আমি আজকে ভালো অবস্থানে আসি কিন্তু এখানে আমরা এই কথাটা স্বীকার করি না আমি চেষ্টা করার পরে আল্লাহ তালা আমার উপর দয়া করেছেন আল্লাহ তালা শুক্রিয়া আদায় করি এই কথাটা বলি না আমি নিজের ক্রেডিটটা আমরা প্রকাশ করে থাকি আমি চেষ্টা করছি বিদায় আজকে আমি এই পর্যায়ে পৌঁছেছি কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন অনেক এরকম আল্লাহ তালা বান্দারা আছে হাজার চেষ্টা করার ফলে সফলতার পথ দেখে না সফলতা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না তো আল্লাহ তালা যাকে সফলতা দিয়ে থাকেন তার জন্য করণীয় হচ্ছে কি শুক্রিয়া আদায় করা যে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি দুনিয়াবি লাইনে কাজকর্ম করার জন্য যে একটু সামান্য ভালো থাকার জন্য অনেক পরিশ্রম করে অনেক কষ্ট করে বিদেশের জমিনে এসেছি বিদেশের জমিনে এসেছি আজকে আমি কোটি টাকার মালিক হয়েছি আমার পিছনে ইতিহাস অনেক করুণ ইতিহাস এই ইতিহাসকে সামনে রেখে আমার জীবনকে পরিচালনা করতেছি এখন সেখানে যে আমার একটা অবস্থান হয়েছে অবস্থানের পিছনে আল্লাহ তালা দয়া ছিল আল্লাহ তালার এহসান ছিল আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি শুক্রিয়া আদায় করার দরকার ছিল তা না করে আমরা কি করি নিজের বড়ত্ব নিজের কষ্টকে স্বীকার করে করে মানুষের সাথে কি করি বড় বড় কথা বলি তো এরকম অনেক ভাই কষ্ট করতে করতে মারা গেছে সফলতার পথ দেখে নাই সফলতা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই এ অনেক ভাই দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশে যাওয়ার জন্য যে জাহাজ জাহাজের মধ্যে বিভিন্ন কন্টেনার মধ্যে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে প্রতি মধ্যে তারা মারা গেছেন কেউ জাহাজে ডুবে মারা গিয়েছেন এভাবে তারা সফলতা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই সফলতা পর্যন্ত পৌঁছাইছে তারা যাদেরকে আল্লাহ তালা রহম করেছেন দয়া করেছেন তো আমাদের এই দেশটা বাংলাদেশটা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত বাংলার দেশ প্রেমিকরা যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধের ফলে আল্লাহ তালা রহম আমাদের উপরে ছিল বিদায় আমরা জয় লাভ করতে পেরেছি ঠিক কি না তাহলে প্রত্যেকটা জয় প্রত্যেকটা সফলতার পিছনে আমাদের শ্রম আমাদের কষ্টর পরে আল্লাহ তালার নুসরত আল্লাহ তালার সাহায্য যখন এসে যায় তখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি করেন বিজয় দান করে বলো না সোবাহ তাহলে এটা আমাদের বড়াই করে কিছু না আমরা চেষ্টা করেছি আল্লাহ তালা আমাদের উপর দয়া করেছেন এটা হলো বাস্তবতা এটা হলো দুনিয়াবি নিয়ম সিস্টেম আল্লাহ তালা কাউকে চেষ্টা করার পরেও দেন না আবার কাউকে চেষ্টা করার পরে রহম করে দিয়ে থাকেন তাহলে সেই জন্য আমাদের সর্বাবস্থায় শুক্রিয়া আদায় করতে হবে তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতার পিছনে যারা কষ্ট করেছেন শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের জন্য আমরা মা ফেরাতে দোয়া করি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসার মধ্যে বিভিন্ন ইসলামী দলগুলা 
তাদের যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের জন্য খতমে কোরআনের আয়োজন করেছেন খতমে কোরআন আয়োজন করেছেন খতম ফোরে ফোরে তাদের মাহফিরাতের জন্য দোয়া করেছেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার শিখানো একটা পদ্ধতি আল্লাহ তালার শিখানো কি একটা পদ্ধতি যারা বিজয় লাভ করেন বিজয় লাভ করার পরে মুসলমানদের আনন্দ উল্লাস কেমন হবে তারা বিজয় পালন কেমন করবে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে তাদের জন্য কি করণীয় কি বর্জনীয় কি করণীয় এগুলো আল্লাহ রসুল আলী সাল্লা ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন কোরআন আয়তের মধ্যে আছে ফাসাবিহামদের যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেলেন আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে যখন সাহায্য এসে গেলেন তখন আল্লাহ তালা শিখে দিলেন কি শিখেছেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যখন আপনার প্রতি যখন আপনার বিজয় লাভ করবেন তখন দেখবেন চতুর্দিক থেকে মানুষরা কাতারে কাতারে আপনার ছায়া তলে আসতে থাকবে আপনার দিনকে কবল করবে গ্রহণ করবে যখন আপনার বিজয় এসে যাবে তখন আপনার ছায়া তলে আপনার আস্তস্তলে মানুষ আপনার দেখতে পাবেন কাতারে কাতারে দলে দলে মানুষ ইসলামের মধ্যে ঢুকবে আল্লাহ তালা শিখে দিয়েছেন এরপরে যেহেতু আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করেছি সুতরাং তোমরা কি করো ইস্তে অফার করো বেশি বেশি করে বেশি বেশি করে কি করো ওস্তা অফের বেহামদে রব্বিক আল্লাহ তালার প্রশংসা করো আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করো আল্লাহ তালা তোমাদেরকে বিজয় দান করেছে এই জন্য কি করো বেশি বেশি করে শুক্রিয়া আদায় করো আর বেশি বেশি ইস্তা গফার করো তাওবা করো বেশি বেশি এস্তে গফার তাওবা এবং আল্লাহ তালার প্রশংসা করতে বলা হয়েছে তো আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ কি হয়ে যাচ্ছে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে এখন যারা হক কথা বলবে তারা এখন অপরাধী হয়ে যাচ্ছে যারা সত্য কথা বলতে যাবে তারা এখন অপরাধী হয়ে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করো না আমি তাহলে এই হিন্দু বা হিন্দু বাড়িতে এরা মূর্তি বানাইয়া তাদের সামনে বিভিন্ন খাবার দিয়ে থাকে ফুল সহ্য করে থাকে ফুল দিয়ে তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে তাহলে তো আমরা মুসলমানরা কি করে শহীদ মিনার মধ্যে যাইয়া সেখানে জুতা পুলি পবিত্র স্থানে যাইয়া কি করে এই হাতের বানানো রড সিমেন্টি বানানো ফিলারগুলোর সামনে একদম নত হয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা করে সেখানে কোনো মানুষ নাই সেখানে কোনো মানুষ অবয়ব নাই আছে এই সামান্য হাতে বানানো এগুলোকে আমরা শ্রদ্ধা করে তাদের শহীদদের রুহানে মাকফরাদের জন্য এতটুকু শেষ তার এটা হচ্ছে অমুসলিমদের একটা কালচার এটা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে গেছেন আমরা এখন বলতে গেলে এটা আমরা কি দেশ বিরোধী কথাবার্তা বলছি কিন্তু ইসলাম মুসলমান আল্লাহ তালা যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যারা শাহাদত বরণ করেছেন তাদের জন্য কি মা ফেরাদের দোয়া করো তাদের জন্য ফাললে এক খতম করা আসা করে যারা দেশের জন্য দশের জন্য শাহাদত বরণ করেছেন তাদের মা ফেরাদের জন্য দোয়া করো তিন বা সুরে এখলাস পড়ে তাদের জন্য দোয়া করো তিন বা সুরে এখলাস পড়লে এক খতম করা শরীর তেলাত খুলে যে সব আল্লাহ তালা তার আমল নামা সে সবাব দিয়ে দিন বলো সোবাহ এটা হাদিসের কথা সুরাতুল এখলাস একবার ফুটলে দশ দশ ফারা কোরআন শরীফ ফরার সমপরিমাণ সবাব দিয়ে দিবেন দুইবার ফুটলে বিশ ফারা তিনবার ফুটলে তিরিশ ফারা তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি সুরাতুল এখলাস তিনবার ফুটলো ফোড়ে যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলো আল্লাহ তালা তার আমল নামা পূর্ণ এক খতম কোরআন শরীফ সওয়াব তার কবরের মধ্যে রুহানে যোগ দেখা দিয়ে বকশিস করে দেবো সোবাহ তাহলে আমরা যারা দেশের জন্য জীবন দিল এখন তাদের কবরের মধ্যে আরও আজাব দিচ্ছি ঠিক কি না সেখানে শ্রদ্ধার মাধ্যমে সেখানে তাদের রুহানে জগতে কিছু যাচ্ছে না যেভাবে আমরা ইসলাম ধর্ম যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের কর্ম হবে ইসলাম অনুযায়ী ইসলাম আমাদের ধর্ম যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের ইসলাম ধর্মের কর্মগুলো হবে কি ইসলাম মাফিক আমাদের কর্মগুলো যদি অনইসলামিক হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এই ধর্ম আমাদের কোনো কাজে আসলো না আমাদের এই ধর্ম আমাদের জন্য কি হবে ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার তাহফিক দান করো না আমি তাহলে একটু চিন্তা করলে দেখবেন তাদের কর্ম হিন্দুদের কর্ম আমাদের কর্মের সাথে হুবহু অনেকটা মিলে যায় ডিগ্রি ফাঁস করা এম এ ফাঁস করা কত বড় উচ্চ মানে একজন শিক্ষিত ছেলে তার কাছে এই জিনিসটা আজও পর্যন্ত বুঝে আসে না যে কোরআন শরীফের মধ্যে যে সমস্ত বিধানগুলা রয়েছে যে আমরা প্রতিনিয়ত এগুলো লঙ্ঘন করতেছি 
তাদের জন্য আমাদের সকলের মহাব্বত সকলের টান থাকা দরকার অবশ্যই তাদের জন্য আমরা মাফেরাতের কামনা করি তো মাফেরাতের কামনা করার নমুনা যেভাবে আল্লাহ তালা শিক্ষা দিয়েছেন যেভাবে আল্লাহ রসুল আলি সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরকে ওই ফতে যেতে হবে আমাদেরকে কোন ফতে যেতে হবে যেভাবে আল্লাহ রসুল শিক্ষা দিয়েছেন অনেক নবীদেরকে আল্লাহ তালা বিজয় দিয়েছেন বিজয় দিবস উপলক্ষে ওই নবীরা ওই নবী সাহাবিরা কিভাবে আমল করে প্রত্যেক প্রতি বছর আপনারা এই কথাটা জানেন হজরত মুসা আলি সাল্লাদ সাল্লাম ফেরাউনের সাথে অনেক বছর পর্যন্ত কী হয়েছিল যুদ্ধ ছিল সর্বশেষ এই ফেরাউনের হাত থেকে হজরত নবী মুসা আলি সাল্লাদ সাল্লাম রক্ষা পেয়েছিলেন আসুরের দিন কোন দিন আমরা আসুরের না রোজা রাখি কি না কথা বলে যাই আমরা আসুরের রোজা রাখি কি না রাখি কেন রাখি আমরা কেন রাখি ওই দিনে অনেকগুলো ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা রোজা রাখি এবং কি যে ঘটনাটা হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল আলি সাল্লাত সাল্লাম মক্কা থেকে মসজিদে হিজরত করে দেখলেন ইহুদিরা ওই দিন রোজা রাখে ইহুদিরা কি ওই দিন রোজা রাখে তো বলল তোমরা এই কেন রোজা রাখলে কেন রোজা রাখো উত্তরে তারা বলল কি এই দিন আল্লাহ নবী আমাদের নবী মুসা আলি সাল্লাত সাল্লাম ফেরাউরের হাত থেকে নাজাত পেয়েছেন এই জন্য শোকর গুজারার্থে ওই দিন সবাই কি করি আমরা রোজা রাখি ফেরাউনের কবল থেকে ফেরাউনের শত্রু থেকে নাজাত পেয়েছেন বিদায় তারা কি করেন ওই দিন আসুরের রোজা রাখে আমরা তার ধারাবাহিকতা কি করি আসুরের দিন আমরা রোজা রাখি তাহলে ফেরাউন হাত থেকে মুসলমান হজরত নবী মুসা আলি সাল্লাতুসাল্লাম নাজাত হওয়ার কারণে শোকর গুজারার্থে সেদিন আমরা রোজা রাখি আসুরের দিন রোজা রাখে থাকি তাহলে মক্কা বিজয় লাভ করার পরে তখন কাফেররা থেকে এই মুসলিম সমাজটা নবী মুহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লু আলি ওসাল্লামের হাতের কবজে এসে গেছেন তখন অনেক কি আমল করেছেন ইস্তেহার করেছেন অনেক আল্লাহ তালার প্রশংসা করেছেন এভাবে ধারাবাহিকভাবে নবীরা আম্বি আলি সাল্লাতুসাল্লাম যেভাবে বিজয় লাভ করার পরে তাদের কর্মগুলো কেমন ছিল ওই কর্মগুলোর সাথে আমাদের কর্মের সাথে মিল থাকতে হবে তাহলে আমরা হব কি খাটি মুসলিম আমরা হব কি খাটি মুসলিম আমরা যদি তার বিপরীত ব্যক্তিগত কোনো মন গড়া পদ্ধতি আবিষ্কার করে যদি আমরা এই সমস্ত কাজকর্মগুলো করে থাকি তাহলে আমরা মনে করতে হবে প্রতিনিয়ত আমরা একটা শিরকিয়ত একটা বড় মস্ত বড় গুণার সাথে আমরা সম্পৃক্ত হয়ে আছি এর দ্বারা যদি আল্লাহ তালা যে কোনো মহত আল্লাহ না করুক একটা অপরাধের কারণে আল্লাহ তালা আপনাকে জাহান নামবাসী করে দিতে পারে ফারে কি পারে না আল্লাহ তালা আপনার একটা মন্দ আমলের দ্বারা আপনার ঠিকানা জাহান নামে হয়ে যেতে পারে একটা ভালো কাজের উসিরা আল্লাহ তালা বন্দাকে মাফও করে দিতে পারে ফারে কি পারে না আপনি সারা জীবন বদ আমল করেছেন খারাপ কাজ করেছেন কিন্তু এমন একটা শেষ বয়স এসে এমন একটা পছন্দনীয় কাজ ছোট কাজ আদনা থেকে আদনা এমন একটা ছোট্ট কাজ করেছেন যেটা আল্লাহ তালার কাছে একের পছন্দ ভালো লাগে গেছেন ছোট একটা কাজ একটা প্রাণীকে তৃষ্ণা মারা যাচ্ছে ফানি ফান খোলা যাচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে ভালো লেগেছে তুমি আমার একটা মাখলুককে এভাবে মরণ অবস্থা থেকে তুমি জান দিলা তাকে সাহায্য করলা আমি এই খুশি হয়ে তোমাকে মাফ করে দিলাম বলল সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা যে কোনো উসিলা বান্দাকে মাফ করে দিতে পারে এবং যে কোনো একটা খারাপ কাজের উসিলা আল্লাহ তালা আপনার সারা জীবন আমলকে বরবাদ করে দিয়ে আপনাকে জাহান নামে ফাড়া দিতে পারে পারে কি ফারে না সারা জীবন আপনি এক আমল করেছেন পাঁচ বক্ত নামাজি ছিলেন এবং তাহাজ্জুদ গুজারি ছিলেন হজ করেছেন ওমরা করেছেন কিন্তু এমন একটা বদ আমল করেছেন বদ আমলের উসিল আল্লাহ তালা আপনার সারা জীবনে আমল বরবাদ করে দেয় আপনার জাহান নামে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমি